చాలా మంది పిల్లలు ఉదయాన్నే బ్రష్ చేసుకునేందుకు ఇష్టపడరు పెద్దవాళ్లలాగా వారంతట వారు బ్రష్ చేసుకోలేకపోతారు దీంతో ఉదయాన్నే తల్లిదండ్రులకు విసిగొస్తుంది ఒక పక్కన ఆఫీస్కి టైం అయిపోతుంటే మరోపక్క బేబీ బ్రష్ చేసుకోకుండా విసిగిస్తూ ఉంటుంది కొంతమంది పిల్లలైతే బ్రష్ చెయ్యనివ్వకుండా రిజెక్ట్ చేస్తారు పేస్ట్ తినేస్తూ ఉంటారు పేస్ట్ని పిసికి పిసికి చేతులకి కాళ్లకు పూసుకుంటారు ఇలా గోల చేసే పిల్లలను ఎలా సముదాయించాలి వారితో బ్రష్ ఎలా చేయించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం రెండో సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్న పిల్లల్లో ఉదయాన్నే లేచి వారంతటి వారు బ్రష్ చేసుకునే పిల్లలు చాలా తక్కువ చాలా మంది పిల్లలకి తల్లిదండ్రులే దగ్గరుండి మరీ బ్రష్ చేయించాలి ఇది పేరెంట్స్ కి పెద్ద ఛాలెంజ్ కొంతమంది పిల్లలు పళ్ళు గట్టిగా బిగబట్టి మౌత్ ఓపెన్ చేయకుండా సతాయిస్తుంటారు ఎంత చెప్పినా వారికి అర్థం కాదు బ్రష్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందో కూడా వారికి తెలియదు ఇలాంటి సందర్భాల్లో వారికి తగిన బ్రష్ ని ఎంపిక చేయడం స్వతంత్రంగా వారికి బ్రష్ చేసుకునే పద్ధతిని నేర్పించడం తల్లిదండ్రుల అబ్జర్వేషన్ లో ఉంటూ వాళ్ళు ఎలా బ్రష్ చేస్తున్నారో చూడటం లాంటివి చేయాలి వాళ్ళు వినే టైమ్ లో మనం కూర్చుని వాళ్ళతో అర్థం చెప్పాలి ఏంటి మనం పళ్ళు దొంగుకుంటే ఏమవుతుంది లైక్ దాని వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి లేకుంటే నావల్ పద్ధతి కొంతమంది పిల్లలకి యూనో ఫ్యాన్సీ టూత్ బ్రష్లు అంటే వాళ్ళకి ఇష్టపడతారు ఫ్యాన్సీ టూత్ పేస్ట్లు అంటే వాళ్ళు ఇష్టపడతారు ఈ ఫింగర్ టూత్ బ్రష్ అని ఉంటుంది దాంతో చేసుకుంటాం కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడతారు సో కొంచెం నావెల్టీ తీసుకురావాలి కొంచెం డిఫరెంట్గా భిన్నంగా ఉండాలి అదొకటి రెండు వాళ్ళు కూర్చొని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు చాలా యూనో యూట్యూబ్లో కానీ ఇంకొక చోట కానివ్వండి చాలా వీడియోస్ అయ్యి ఉంటాయి ఈ పళ్ళు తోముకోవటం వల్ల వచ్చినటువంటి గుడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే దానివల్ల వచ్చినటువంటి ఉపయోగాలు ఏంటో మనం చూసినట్టయితే ఆ బ్రిజిల్స్ లోపల పళ్ళుని క్లీన్ చేసినప్పుడు లోపల క్రిములు బయటకు రావటం ఎప్పుడైతే క్రిములు బయటకు వచ్చినాయో ఆ పళ్ళు క్లీన్గా ఉండటం వాళ్ళలో క్యావిటీస్ కానీ లేకపోతే దంత రోగాలు కానీ అటువంటివి రాకుండా ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలో మనం చూపించినట్టయితే వాళ్ళకి అవగాహన కలిగించాలి ఎందుకంటే టూ త్రీ ఇయర్స్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి పూర్తిగా అవగాహన ఉంటుంది మనం టైం స్పెండ్ చేసి వాళ్ళకి చూపించినట్టయితే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు యూజువలీ దే అగ్రీ అండ్ ఒక్కసారి అర్థమైందంటే వాళ్ళు ఆ రొటీన్ ఫాలో అయిపోతూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు ఎలా చేస్తే పిల్లలు అదే అనుకరిస్తారు ఇదే టెక్నిక్ ని పిల్లలకు బ్రష్ చేసేటప్పుడు అలవాటు చేయాలి మీరు కలర్ఫుల్ టూత్ పేస్ట్ ని వాడుతూ కలర్ఫుల్ బ్రష్ లను పిల్లలకి ఇస్తే వారిలో బ్రష్ చేసేందుకు ఆసక్తి పెరుగుతుంది కొంతమంది పిల్లలు బ్రష్ చేసేటప్పుడు టూత్ పేస్ట్ ని అదే పనిగా తినేస్తుంటారు కొన్నిసార్లు టూత్ పేస్ట్లు ఘాటుగా ఉంటాయి వాటిలో ఫ్లోరైడ్ కూడా ఎక్కువ శాతం ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు తల్లిదండ్రులు కంగారు పడిపోతారు చాలా సులువుగా పిల్లల్లో టూత్ పేస్ట్ తినే పద్ధతిని మాన్పించవచ్చు అని చెప్తున్నారు డాక్టర్స్ ఎనిమిది తొమ్మిది పళ్ళు వచ్చాక మనం పేస్ట్ వాడటం మొదలు పెట్టచ్చు అది కూడా ఒకటి రెండు వచ్చినప్పుడే మనం ముందు నుంచి బ్రషింగ్ అనేది చేయటం మొదలు పెట్టాలి ఖచ్చితంగా పేస్ట్ అన్నాక వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఉయ్యటం వస్తుందో అప్పటి వరకు మట్టుకు మనం ఫ్లోరైడ్ లేని పేస్ట్లు ఉంటాయి అవి వాడాలి సో అవి మింగిన మనకి అంత ఇబ్బంది ఉండదు ఫ్లోరైడ్ వల్ల వచ్చే నష్టాలు మనము ఎదుర్కోని అవసరం లేదు ఇప్పుడు నోట్లో ఏదన్నా పెడితే తినటం అనేది పిల్లల తత్వం పేస్ట్ పేస్ట్ బాగుంటే తింటారు కానీ ప్రత్యేకించి ఎత్తికెత్తికి పేస్టులు తింటాం ఎత్తికెత్తికి పేపర్లు నవ్వటం లేకపోతే సున్నాలు నాకటం ఇలాంటి అలవాటు ఉంటాయి అది మట్టుకు మనం కొంచెం సీరియస్గా తీసుకుని ఒంట్లో ఇనుము లోపం ఏమన్నా ఉందా హిమోగ్లోబిన్ ఏమన్నా తక్కువ ఉందా ఈ అలవాటుని పైకా అంటారు దీనికి కారణాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఒకటి ఇనుము లోపము నులి పురుగులు ఉంటే కనుక మోషన్లో అది పేగులో నులి పురుగులు ఉన్నా కానీ రక్తంలో లెడ్ శాతం ఎక్కువ ఉన్నా కానీ పిల్లలు ఇలాంటివి తింటాక ఇష్టపడతారు కేవలం ఉదయాన్నే బ్రష్ చేసుకునేటప్పుడు కాదు ఆడపిల్లలైతే జడ వేయించుకునేటప్పుడు మగపిల్లలైతే షూస్ సాక్స్ వేయించుకునేటప్పుడు లేదా డ్రెస్ వేయించుకునేటప్పుడు తెగ పేచీలు పెట్టేస్తారు అసలు వారికి సంబంధించి ఏ పనిని త్వరగా చేయనివ్వరు గంటల తరబడి టైంని వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అసలు పిల్లలు ఇలా ఎందుకు అవుతారు దీన్ని సీరియస్గా ఎప్పుడు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం 
రెండో సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టి ఆడుకునే వయసులో ఉన్న పిల్లలు చాలా మంది వారికి సంబంధించిన పనులను చేస్తుంటే తిరస్కరిస్తుంటారు ఉదయాన్నే బ్రష్ చేసే విధానాన్ని మొదలుకుని వారికి డ్రెస్సింగ్ చేసేటప్పుడు లేదా తల దువ్వేటప్పుడు అన్ని పనులను తిరస్కరిస్తుంటారు పిల్లలైతే జుట్టు మీద చెయ్యి వేసినా దువ్వెనతో తల దువ్వడానికి ట్రై చేసినా గోల చేసేస్తారు ప్రతిరోజు చేసే పనే అయినా సరే వారికి కొత్తగా ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడే తల్లిదండ్రుల్లో సహనం ఎక్కువగా ఉండాలి కొంతమంది ఇండిపెండెన్స్ కోసం ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు దాంట్లో భాగంగానే అన్ని వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసుకోవటం కానీ లేకపోతే చేసుకుంటామని ఇన్సిస్ట్ చేయటము ఫుడ్ కూడా తినేటప్పుడు వాళ్లే తీసుకుని తింటాం అంటాం ఇవన్నీ ఇండిపెండెన్స్ కోసం ఫైట్ ఇక్కడ నుంచి స్లోగా మళ్ళీ క్లింగినెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే పేరెంట్స్కి దగ్గరగా ఉందామని ట్రై చేయటం లేదా పేరెంట్స్ని వాళ్ళ కన్చూప్ మేర నుంచి వెళ్ళిపోనీయకుండా ట్రై చేయటం అన్ని పనులు పేరెంట్స్తో చేయించుకుందామని చూడటం ఎత్తుకోమంటాం అని అడగటప్పుడు ఇలా ఈ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది దీంట్లో వచ్చే మార్పులతోనే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ అథారిటీని క్వశ్చన్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే రూల్స్ నేను ఫాలో అవ్వనని టెస్టింగ్ ద లిమిట్స్ అంటాం అంటే పేరెంట్స్ వాళ్ళని ఎదిరిస్తే ఎంతవరకు ఒప్పుకుంటారు ఏ పాయింట్ వరకు ఒప్పుకుంటారు చేయొద్దన్న పని చేసి వాళ్ళ ముఖం వైపు చూస్తూ ఉంటారు అంటే మనకి పనిష్మెంట్ ఎలా వస్తుంది వాళ్ళు మనని మళ్ళీ వాళ్ళకు కావాల్సిన పనులు ఎలా చేయించుకుంటారు ఈ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ టైంలో